Kauan sitten, kaukaisessa galaksissa, ammoin kuolleiden tähtien kaasu ja pöly tiivistyi jälleen kerran uudeksi auringoksi ja planeettakunnaksi. Kosmisessa mittakaavassa sangen lyhyen ajan kuluttua joukko apinoita hypähti puusta huomatakseen, että kaikki maanpäälliset oliot ovat erilaisia, myös ihminen. Homo sapiensin historia oli alkanut. Ihminen on aina yrittänyt ymmärtää maailmaa ja sen tarinoita. Tämä dokumentti ei tule kertomaan totuutta maailmasta, mutta se tulee valaisemaan matkaa rock maailman maailmankiertueesta sekä kertomaan mielikuvituksesta, joka sai aikaan ihmeellisen seikkaan. Maapallon ympäri. Tarina alkaa kiertuen puolivälistä Denveristä, jossa yleisö sai osakseen todistaa yhden erikoisimmista Nightwish-konserteista. Kuten sanottu, kaikki ihmiset ovat erilaisia ja heidän luonteenpiirteensä johtavat joskus erimielisyyksiin yksilöiden välille. Näin kävi Nightwishille, kun maailmankiertuetta oli takana yhdeksän kuukautta. Yhtyen solistin ja muiden bändiläisten välille oli syntynyt perustavanlaatuisia näkemyseroja, jotka eivät olleet enää korjattavissa. Mut joka tapauksessa on tämä selvää, että meillä oli, niinku, sille, että meillä oli henkisesti aika tiukkaa tuossa välissä. Ja silti siitä selvittiin. Ja en mä nyt tiedä, voiko sanoa, selvittiinkö kunnialla, koska niinku eihän tällaiseen tilanteeseen itseensä tai ketään muutakaan halua. Kaikissa, kaikkiin osapuoliin katsoen en todellakaan olisi halunnut tätä kellekään. Vaikka kaikki keikat olivat sujuneet loistavasti, eteni Yhdysvaltojen kiertue synkkien pilvien varjossa, eikä bändiin tarttunut flunssa aalto tehnyt epävarmaa oloa yhtään helpommaksi. Viimeinen asia, mitä bändi kiertueella haluaa tehdä, on keikan peruminen. Nyt se oli lähempänä kuin koskaan. Oltiin tilanteessa, jossa Anettelle oli sairaanhoitajan toimesta annettu ymmärtää, ettei laulaminen olisi paras flunssan hoitokeino. Näytti vahvasti siltä, ettei hän voisi nousta lavalle tuona iltana. Salin ovet oli kuitenkin jo avattu ja keikan peruminen näytti vääjäämättömältä. Se olisi ollut teko, jota aiemmin ei oltu nähty. Bändi ei kuitenkaan halunnut luovuttaa, vaan keksi vaihtoehdon, joka toki vaati yleisön hyväksynnän. Nice to hear. She comes up and does that. 
The rest of us do the best we can with you helping us by singing along to some of the songs. It's been, everybody's been really excited about doing this show and you're all, look, you're all here. So what, what we want to do is we want to put it to you by vote if you'd prefer it to go down the terribly negative route that you all know they want us to do. Just, just, just keep, keep your arms down. If you'd like us to do the alternative, just put your arms in the air. Well, thank, you, thank you very much. Well, in that case, it's clear what we need to do. Cheers. Alkoi armoton kilpailu aikaa vasta. Keikan alkuun oli 55 minuuttia, kun apun kutsutut kamelot laulajat Alissa ja Elise aloittivat kiivaan kappaleiden harjoituksen. Hello. Hello. How are you doing today? What about is is there any chance with lyrics you could do story time? Wait, start time. Can you if, if, look, if you play it for me? It was the I, night before. When all through the world, the world, the world, the world, the world. Kauhea häslinkoihan siinä oli. Osa niinku downloadailee niitä tekstejä, toiset printtailee ja käydään siellä tota, no, niin, akustisen kanssa biisiä läpi ja yksi vetää iPodilta biisiä korvaansa. Ja... Vaikka totutuista kappaleista jouduttiin karsimaan osa pois, kasaan saatiin settilista, joka oli valmis esitettäväksi. Tässä on uusi settilista. Täällä mennään tänään olosuhteiden pakosta. Hyvä sit tulee. tänään jollain tavalla, että tämä koko karuseli, mikä pyörii, niin on enemmän kuin osiensa summa. Ja se todisti sen, että ehkä tämä on semmoinen karuseli, jonka täytyy pyöriä tapahtua mitä tapahtuu. 
Kuuntelee edelleen tuon jengit. Ne siis yleensä huutaa vieläkin siellä. Niin. Et ehkä se ei ole yhdestä palasesta kiinni. Olisi sitten sulisti tai kosketisuuttia tai pasisti. Kumpali tai ihan kuka tahansa. Vaikka ilta onnistui yli odotusten, oli matka seuraavaan kaupunkiin pitkä ja pimeä. Vierailevilla solisteilla ja joukkokaraukeilla voi mennä vain tiettyyn pisteeseen saakka. Kysymyksiä oli selkeästi enemmän kuin vastauksia. Mikä oli Aneten kunto? Mitä lääkäri sanoo? Perutaanko keikka? Miten fanit suhtautuvat? Vai pitäisikö turvautua taustanauhoihin? Salt Lake City. Anette päätti nousta lavalle ja esiintyä. Tilanne oli kuitenkin sellainen, että jäsenten välistä tulehdusta parantaisi edes lääkäri. Lavalle kuitenkin noustiin, oli tilanne sitten mikä tahansa. Illan konsertti hoidettiin tyylikkäästi, mutta jäljelle oli jäänyt vain yksi vaihtoehto. Salt Lake Cityn keikka jäi Aneten viimeiseksi ajeluksi Nightwish-iltojen joukossa. Sanotaan nyt sillä lailla, että ellei kaikessa mahdollisessa säädössä, niin myöskin sen verran jännittävä päivä, että ei mulla nyt yleensä tule mitään hirveitä tunneperäisiä reaktioita ja pelkotiloja tai muita tuolla, mutta täytyy kyllä myöntää, että siinä vaiheessa kun rupesi viimeiset viistit olemaan niin matkalla ja ne niin tajutte, että okei, tämä nyt on se suunta, mitä mennään. Niin Siinä vaiheessa mulla rupesi paikat vivattaa pitkäksi aikaa, kun kädet oli ihan kylmänä ja kroppa tutisi mutta että tää. Kyllä sitä ihmismiehen sisällä näyttää aivan herkkiäkin paikkoja ja heidän päästiin niiden äärelle. Karavaani matkasi Seatleen. Kuten lehdistötiedotteessa luki, loppukiertuen solistiksi kiinnitettiin hollantilainen Flor Janssen. Jälleen kerran aikaa ei ollut hukattavana. Jokainen tunti oli käytettävä hyväksi ja ennen iltaa uuden laulajan oli opeteltava ulkoa 15 kappaletta. Odotukset olivat korkealla, niin bändin sisällä kuin keikkapaikan ulkopuolella. Uutinen oli levinnyt nopeasti myös paikallisten fanien tietoisuuteen. Pidä nostaa lippistä kyllä kahdessa päivässä, kun sitten ottaa 15 biisiä haltuun ja tuolta kuulosti jo nyt. Niin. Eli mitä tulee olla viiden kerran päästä. Mitä se aika tapinnossa on? Oliko se sulla kuitenkin yllätys, että se meni noin hyvin, ettei siinä ole oikeastaan? En mä oikein tiedä, tiedä mitä ottaa. Koska ei ole koskaan vielä hänen kanssaan oltu samaan aikaan laatuna, niin ei en tiedä yhtään, että mitä on tulossa. Tämä on erittäin positiivinen. Etkä tuntuu, että yhtään ne sävel löytyi heti? Kyllä, yllättäenkin. Soundcheckin perusteella iso painolasti oli tippumassa harteilta, mutta vielä oli isoin testi edessä. Miten uusi kokoonpano toimisi yleisön edessä? Just. 
just enjoy. Yeah, exactly. Yeah. That's all. Yeah. I want to. And I do need to make an introduction here because we got some new blood here doing the work of the Woman for Jensen. Please welcome her. And while she was flying to stage, she also brought you some presents which we are going to be giving to you now. Well, this one is a really nicely wrapped box. It's full of really nice things. <laughs> kind of an interesting week for you, right? <laughs> yes, you can say that, yeah. Well, my head's been spinning, really, yeah. It has been so much information to get into my skull and my thick brain, um, all the lyrics, but also the timing of the music, when to go on and off stage. Uh, it's it's been, indeed, a lot, but uh, I love the music um, and the lyrics, even though they're complicated, they seem to stick in my brain because I really like them too. So. So I got a huge motivation that helps. Was there like any uh, like thoughts like what could be the worst nightmare that could happen? Uh, yeah, that I would completely fuck up. <laughs> No se oli ehkä vähän semmoista hakemista. Siinä oli tiettyä uutuuden viehätystä ja jonkinnäköinen lohkari oli tipahtanut sydämeltä, mutta ehkä se tuo eilinen Portlandin keikka nyt vasta vakuutti, että kyllä tästä noustaa. Et se oli niin selkeästi vielä parempi ja rennompi ja itse varmempi. Niin kuin sanoin, muutama keikka alle, niin tästä voi tulla vaikka mitä. Mutta siis homma on tosi tosi lähellä vielä. Et mulla on... huomaan, että vieläkin tosi vaikea Jotenkin prosessoida, mitä tässä on tapahtunut, öö, miksi. On semmoinen todella paha henkinen krapula päällä ja ei niinku, mulla on vähän vaikea vielä puhua. Se on ihan luonnollista. Well, you see, the, the band vibe was so stretched. Um, obviously it was stretched to breaking point because it did break. I mean, the, earlier on in the tour, it was really quite uncomfortable. You know, there were lots of... Um, uh, you know, personal personal things going on, um, and Annette, Annette's now gone. So it's it's it takes a bit of adjusting to, you know, getting used to the floor. But she's doing a fantastic job. She's slotted in perfectly, and um, uh, and it, it makes us all feel really a lot more secure. Rock'n'roll on brutalein. 
rumi, epätoivoisin ja viheliäisin ilmaisumuoto, jota olen epäonnekseni joutunut todistamaan. Näin sanoi aikanaan legendaarinen sinisilmä Frank Sinatra. Siksi lieneekin sopivaa, että palataan ajassa 10 kuukautta taaksepäin vuoden 2012 alkuun. Tarina jatkuu bändin maailmankiertuen harjoituksista, jotka oli viety tämän musiikkityylin pyhälle maalle, Hollywoodiin ja Sir Studioille. Yksi asia, mitkä pitää järjissään kiertuella. Ainakin se, että muistaa joka päivä, miten valtava etuoikeus tämä homma on, mitä saa tehdä. Muistaa olla valittamatta ja muistaa olla ylpeä siitä. Ja tämä on ihan huikea seikkailu. Ja toinen asia on sitten se, että muistaa sen, että homma menee sykleissä, mistä meidän henkilökohtaisen nautin yli kaiken. Eli vaikka on pitempi, leki tulossa joku kuusi viikkoa, pitää olla bussissa, saa olla bussissa. Me en ehkä kykene, kykene tuntemaan sellaista niin sanottua ikävää kautta koti-ikävää. Koska me tiedän, että joka tapauksessa ihan kohta me pääsen taas kotiin. Edellinen maailmankiertue paisui niin suureksi, että se meinasi hajottaa bändin. Nyt samaa virhettä ei tehdä. Ihan konkreettisesti aikataulutetaan ja jaksotetaan nämä rundinpätkät vähän fiksummin. Ei tapeta ihmisiä henkisesti ja fyysisesti. Suurin muutos on se, että tällä kiertolla tullaan tekemään noin sata keikkaa vähemmän kuin mitä edellisellä kiertolla. Niin sinällä lähtökostikin se on jo aika paljon helpompi. No, ainakin sen siitä otti opiksi sitä edellisestä kiertueesta, ettei enää tehdä kahta vuotta putkea. Ja varsinkaan jos on uusi solisti tulossa kyytiin mukaan, niin ei se nyt ihan ehkä viisainta ja reiluinta ollut kellekään. Mun fiilikset näistä niin kun alkavasta rundista ja näistä treeneistä on kyllä niin pikkuhiljaa koko ajan ollut kasvamaan päin. Että meillähän on nyt sellainen tilanne, että viimeksi ollaan kimpassa soitettu niin oikeasti ihmisten edessä niin vuonna 2009. Nyt on 2012, eli kyllä tässä niin pikkuhiljaa alkaa olla aika ruveta toimimaan. Vedetäänkö setti läpi? Minkälainen setti sun mielestä on kyseessä? Jos katsot niin kuin vertailet vaikka viime kertoeseen, niin... No, Onko esimerkiksi haastavampi soittajalla? Ihan sama huttu se on kuin aikaisemminkin, mutta ehkä tällä kerralla me yritetään saada semmoinen enempi hypnoottinen ja maaginen show. Eli jätetään se semmoinen turhanpäiväinen höpöttely sieltä välistä pois. Yritetään säilyttää sellainen enigmaattisuus siinä läpi keikan. Annetaan musiikin puhua puolestaan ja se on se pääjuttu. Aika paljon on uusia biisejä totta kai kun Imagine rundista on kyse. Ja Wishmaster siellä nyt on jäänyt pois, mahdollisesti lopullisesti. Kyse on vaan siitä, että jos on kerta kaikkiaan semmonen biisi, jota ei viiti vetää ja mitä on, ei koe omakseen, niin ihan tuossa niitä on väkipakolla vetää. Kaikki alkoi olla valmista kiertueen aloitukseen. Vaadittava hienosääntö tehtiin perinteisen salakeikan muodossa. No, 
tämä eka osuus alkaa nyt yli huomenna Kiiklapilta, mistä vedetään salakeikka. Saa vähän treenattu tulevaa päästarttia varten, joka on sitten Gibson Amphitheaterissa lauantaina tällä viikolla. Lähellä alkaa olla startti. Tämähän on siis salakeikka nimellä Rubber Band of Wolves. Se oli salanimellä ehkä noin kolme minuuttia, kun se julkaistiin. Kaikkea sitä ymmärti, mistä on kyse. Eli treenataan vähän pienemmissä ympyröissä tota, lauantain varsinaista ensimmäistä keikkaa varten. Se, että me ollaan Los Angelesissa ja keikka alkaa Finlandialla. Tietää, että tuolla on varmaan sata suomalaista katsomassa, mukaan lukien ne kaikkein rakkaimmat. Niin... Me tuossa soundcheckissa jo vähän fiilistelin, että miltä se tulee tuntua, niin kyllä siinä oli jotain, jotain mystistä ilmassa. Ei pelota. Kyllä mä nyt niinku vanhalla muistilla uskoisin, että siinä vaiheessa kun päästään tosi toimiin, niin kyllä siellä myöskin tiedetään, että mistä ne närhemunat näytellään ja mistä se kana pissu. Ilta oli unohtamaton niin bändille kuin faneille. Pitkästä esiintymistauosta ei ollut tietoakaan, kun ryhmä pahtoi setin läpi Kalifornian hikisessä illassa. Näin ollen Kiiklabin salakeikka sysäsi liikkeelle Imagineerun maailman kiertueen. Seuraavan päivän bändi käytti fanien tapaamiseen ja uuden albumin markkinointiin. Nightwish are my gods. When I listen to Nightwish albums, you have different emotions. Like I see different colors, I feel different things. But Imaginarium, first time I listened to that, I just got chills down my spine. So I was very happy with it. Sillä välin, kun muu bändi jäi hoitamaan uuden albumin promoamista, Hello. keskittyi Herra Holopainen hänelle rakkaaseen ja yhtä tärkeään tekemiseensä. Aamulento Los Angelesista San Franciscoon sujui makuhermoja viritellen ja suuta napsa. Edessä oli pitkä päivä. No niin, ollaan siis ajamassa tuonne Napan alueelle, mikä on tuossa San Francisco kaupungin pohjoispuolella oikeastaan Laakso, joka on kuuluisa nimenomaan Cabernet Sauvignon punaviineistään ja siellä mennään nyt vähän maistelemaan vinkkuja. No joo, tänään mennään, no ensin tutustutaan tuohon Black Stallion nimiseen viinitilaan Napassa ja tota, niin sitten mennään, katsotaan vähän ensin miten sitä viiniä siellä tehdään ja sitten maistellaan muutamia eri variaatioita sitten Cabernet Sauvignon punaviineistä, mitä on 
tarkoitus sitten tähän naipisprojektiin valita, eli että niin vähän muutama eri vuosikerta ja muutama eri tyyppistä sekoitusta vähän kokeillaan sitten, että mikä soveltuu parhaiten tähän meidän, meidän käyttöön ja tarkoitukseen. Kyllä, näistä hyvät vellit saadaan. Pitkä, mielenpainuvia hetkiä täynnä ollut viikko Kaliforniassa oli lähestymässä huipennusta. Katseet kohdistuivat Gibsonin amfiteatteriin. Tällainen keikka on luultavasti sellainen, että kun se on ohi, niin tuntuu siitä, että se meni niin kuin hujahtaa vaan, eikä sitä muista juuri yhtään mitään. Että se meet niin kuin sellaisella tietynlaisella vyöhykkeellä, zoneilla niin sanoaksi, niin jos joku kaikki spiikit ja muu, niin sen blurrautuu sellaiseksi vaan aika avaruus jatkumuks, josta niinku putkahtaa vaan pihalle ja sitten huh, huh mitä tapahtuu. It was just wonderful because we'd done all the rehearsals and then to finally take the stage and, and play it for, for real. It's such a magical thing, you know, to be on there with, with my glorious, splendid friends in that sound. You know, uh, it's, it's quite, quite a feeling, you know. And the anticipation now is, as I said, you know, to maintain, to sustain that uh, for a year, which I think we, we will do, uh, because there's a wonderful spirit in the band at the moment. The vibe in the band is, It's just so good. It's so nice. Joensuu, Joensuun areena, toinen maaliskuuta, kiertuen varsinainen ensimmäinen keikka. No, neljä keikkaa oli siellä Amerikan mantarilla, mutta tästä se nyt varsinaisesti lähtee liikenteeseen täydellä produktiolla. Tosi kiva lähteä kiertää. Kiva nähdä toi iso show ensimmäistä kertaa. Me melkein väittäisin, että tää on, tää on yksi isoimmista showsta, mitä kukaan suomalainen on koskaan vienyt kiertueelle. Että siellä on Kuntun Mikin tekemät screenit ja tulta lavalla ja hauskat, hauskat lavasteet ja kaikenlaista muuta pientä tilpehöyriä. Niin kiva nähdä, miten tämä show tulee toimia. No, tätä on ilmeisesti odotettu kauan. Oh, joo. Ja sit, niin kuin, tässä kyllä huomasi ihan selkeästi, että rupeaa sellainen... Niin kuin... Näin, näin, näinkin rauhallisella miehellä niin jonkinlainen jännitys tiivistyy, koska niin tässä viikon verran on silleen, että saa unet ihan hyviä ja muuta. Sitten heräilee kyllä niin hyvin aikaisin yhtäkkiä aamulla, että joko sun aamu ihan kuin olisi jotain, mitä pitäisi tehdä, jotain odottaa ja tolleen. No, niin sitä on tapahtunut nyt kyllä niin silleen viikon verran, mutta sitten niin eilen läpimenotreenien jälkeen niin oudosti just viime yö meni sitten silleen, että nukkuu ihan suorilta vaan kello yhdeksän, että pääsi aamiassa. Tässä on nyt jotain sellaista kuitenkin vielä suuren urheilujuhlan tuntua, että siltä on tulossa kiteeltä bussilastetta ja ihan kaupungin johtoa myöten katsomaan tätä, mikä tuntuu, tuntuu kauhean imartelevalta, että tällä tavalla kiinnostaa tämmöinen tapahtuma. Yeah. 
Joensu oli ensimmäinen paikka, joka sai kokea valtavan Nightwish-tuotannon omin silmiin. Pommit, skriinit, savut ja tulet loivat huiman matkan mielikuvituksella. Iskussa oleva bändi, toimiva tekniikka ja loppuun myyty areena antoi hyvän pohjan jatkaa eteenpäin. Mikä oli sun kohokohta sun mielestä keikan aika? Kyllä se aika vahvasti lähtee siihen Storytamin perhon pudotukseen. Se on villi se alku hetki siinä, kun vedät perhon takana piilossa ja odot sitä hetkeä, kun lävähtää ja oot valmiina siihen, että nyt tois aika laittaa sitä tosiaan. Pienempää silmä ja tällä pohjaa. Sitten se Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan rockmuusikon työ keikalla vastaa kuormittavuudeltaan kilpaurheilua ja kunnon ruumiillista työtä. Esimerkiksi kitaristin ja laulajan työ lavalla vastaa poteron kaivamista ja bassonsoitto puolestaan vastaa lihanleikkaajan työtä. Rumpalin istumatyötä voi verrata halkojen hakkaamiseen, muurarin työhön tai kilpasulkapalloon. Tästä innostuneena kiinnitimme kameran Jukka Nevalaisen päähän ennen Tampereen keikkaa ja pureduimme hänen työnsä raskauteen. Mitään tieteellistä lopputulosta emme hakeneet, mutta jokainen voi itse päätellä, miltä 90 minuuttia tuntuu tällaisessa kyydissä. Me ei silloin aikoinaankaan käyty tarkoituksellisesti tekemään mitään. 
omalaatuista ja erikoista, koska tarkoituksellinen ö, omalaatuisuuden tavoittelu on äärimmäisen ärsyttävää. Me vaan tehtiin biisejä ja soitettiin niitä yritettiin tehdä hyvin oman näköistämme musiikkia. Ehkä sellaista musiikkia, jota me itse haluttaisiin kuunnella, jota maailmasta ei vielä löydy. Se oli vain hyvin luonnollinen siirtymä siihen, että sitä musasta meidän bändin jutusta tuli sellainen, mikä siitä tuli. Että ei se ollut laskelmoitu missä, missä vaiheessa. Että se operatyylinen laulukin silloin alkuaikana, niin sehän oli ihan säkähomma, koska siinä vaiheessa, kun me pyydettiin Tarja bändin laulajaksi, niin ei meillä ollut tietoa siitä, minkälainen hänen laulutyylinsä on. Me odotettiin jotain ihan muuta. Se Tarjan Lyyrillinen laulutapa tuli enemmän tai vähemmän yllätyksenä. Ja siitä sitten vuosien varrella, 16 vuotta ja seitsemän koko pitkään, niin soundi on mennyt just aina siihen suuntaan, mitä me ollaan haluttu tiettynä aikakautena tehdä. Se lähti semmoisesta atmosfäärisemmästä meiningistä muuttu tämmöiseksi mahtipontiseksi. Power ja Aavyks, silloin oli Stratovarjukset ja Helloweenit oli maailman kovimpia bändejä, niin se heijastui niihin kakkos- ja kolmoslevyillä. Sitten alkoi tämä leffamusiikki nostaa päätään ja mentiin sinfonisempaa ja sinemaattisempaa suuntaan ja sillä tiellä ollaan edelleenkin. Se tie on vienyt bändiä maapalloa ympäri moneen kertaan ja nyt tien viitta osoittaa tukevasti itään, kohti Venäjää ja Ukrainaa. Konkreettista tietä pitkin bändi on tosin viimeksi Venäjälle mennyt vuonna 2003. Perunapeltoa muistuttavat maantiet ovat syy, minkä takia bändin Venäjän vierailut on sen jälkeen tehty lentää. Kiitosta sen sijaan saa paikallinen yleisö. Se on aina ollut raivokkaasti menossa mukana. Katsotko sä koskaan taaksepäin niin kuin kaiholla tiettyjä asioita? Kyllä katon. Oikeastaan sitä huolettomuutta ja sellaista niin kuin spontaaniutta, että mitkä sellaisissa niin vanhoissa jutuissa oli, ja tietysti sitä niin kuin nuorten miesten into, niin niitä kaipaa ja yrittää tietyllä tapaa vaaliakin jopa. Et niin kuin, tässähän nyt niin kuin Nightwishin puolella, just varsinkin jos tehdään Euroopassa, missä tehdään niitä isoimpia rundeja, niin siellä on sellainen, että jos päivällä yrittää mennä säätämään bassokamoja, niin jätkät ajaa pois lavalta, että mä oon kulma tiellä. On niissä tietyt puolissa ja kuitenkin mä tykkään eniten soittaa niin klubiympäristöjä ja tollasia noin. Koska siinä ollaan lähellä ja siinä, siinä haisee hiki ja olut ja ihminen ja silloin ollaan niin kuin, todellakin niin käsittelemässä sitä koko juttu. Moskovan valot olivat kirkko ja keikka oli mitä mahtavaa. Olut ja hiki haisi vaikka keikkapaikka olikin suuri. Tämän tunnelman pystyi haastamaan ainoastaan maan toinen kirkas, paikallinen vodka. Täällä Uzbekistanin nallelaiturilla kauppa käy kuumana keskellä yötä. Mä nyt nyt näitä ostoksille. Dva nalle, dva nuk. Pitäisikö käydä joululla, että ostamassa seuraavaksi 30 vuodeksi? Et ei ikinä mitä tänä jouluna saatte. Hey. Ukraine, I pray for Ukraine. Vaikka bändin jäsenten passit olivat nähneet kaikenlaista leimaa, löytyy maailmasta vielä paikkoja, missä ryhmä ei ole esiintynyt. Ukraina oli yksi niistä. Ennen illan keikkaa oli sopiva hetki käydä katsomassa katakombeja ja tutustua paikalliseen kulttuuriin. Oh. 
Mikä fiilis, Marko? No, tällainen aika mukava keväinen fiilis tässä, niin kun juuri tullut tuolta kippi. Ihmeitä katselemasta tuota, maalla. Imetään parsaa. Kuivuneita käsiä ja naulan persissä oli shakkilauta. Kyllä siitä voi vetää pois melkein. Eihän sitä tämän paremmin voi tulla toimia kuin hapuissa. Alright. Kynttiläpyllyä menot. Illan konsertti todisti, että Ukrainaan kannattaa tulla toistekin. Hurjan huutomyskun saattelemana ryhmä palasi hetkeksi kotiin lataamaan akkuja tulevaa koitosta varten. Edessä odotti kuukauden mittainen bussiralli ympäri Eurooppaa. Oli aika aloittaa tiivis neliviikkoinen Euroopan osuus. Ensimmäinen askel etapille otettiin Göteborista. Muutaman viikon pituisen tauon jokainen jäsen oli käyttänyt omalla tavallaan. Eli tuossa oli pikkuinen tauko Ukraina ja tämän päivän välillä. Miten kulutit aikas? Annin tää... Kekka tauko. Ukrainan ja... Niin viime yö ja tämä aamu. <laughs> Siinähän se meni. Levää tässä. <laughs> Toi hiki <juo> alu. <laughs> Eli sun mielestä oli ihan sopiva breikki? Vai oliko, olisiko ollut parempi jatkaa suoraan siellä? No, kyllä me vähän samalla viisiin jatkoin. <laughs> Mitä töissä? <laughs> Göteborista matka jatkui kohti Kööpenhaminaa, Amsterdamia ja Düsseldorfia. Saadakseen paremman käsityksen tulevien viikkojen uurastuksesta, mittasuhteet kannattaa laittaa kilometreihin ja sitä myötä busseissa vietettyihin tunteihin. Euroopan osuudelle mittaa kertyi 7842 kilometriä. Vastaava matka Linnuntietä on reitti Helsingistä Tokioon. Koska matkassa on monta mutkaa, mukana täytyy olla mies, jonka työnä on pitää kiertueeseen liittyvät asiat järjestyksessä. Tämä tehtävä kuuluu tuotantomanagerille. For example, here on the Nightwish tour, we will have our own production with us, which means sound, lights, rigging, uh, video this year. 
and uh, even the catering. We are talking about almost uh, 55, 54, 55 people and uh, we have four buses, four trucks. And when we are talking about four trucks and this is, uh, that will be the, the huge one. So each truck uh, can carry 38 tons and uh, yeah, to sort it out everything in advance and um, check all the details to bring all the different kind of important points from the band and even from the crew together on one point and put it down on one piece of paper and yeah, this is mostly the job of the tour management. Neljä keikkaa nyt takana ja kyllä tämä on lähtenyt ihan törkeän liikenteeseen. Siis selkeästi jengi on hiffannut sen, mitä me halutaan tällä rundilla sanoa ja minkälaisia elämyksiä tuottaa. Eli ideanahan oli viedä koko systeemiä vähän pois siitä perinteisestä rock and roll, onko teillä kuuma tyylisestä showsta ja <köhön> luoda jonkinnäköinen illuusio sirkuksesta, tällaisesta teatraalisesta Cirque du Soleil-tyyppisestä ratkaisusta sinne lavalle. Pyritään antaa sen musiikin ja visuaalisuuden ja kokonaisvaltaisen show viedä. On ollut hauska nähdä jengin reaktiota. Et siellä on ollut vähemmän semmoista joukkohysteriaa ehkä mitä aikaisemmin, että jengi on ollut vain monttua aikaa, mitä ihmettelyä tapahtuu. Ja sitten jälkikäteen tullaan sanoa, että siinäpäs vasta oli draama. Yeah, so we're just trying to make it. It was a really great show. Yeah. I can't, uh, I can't find words for this. It's, it was, it was amazing. I love Nightwish because they show so much love, so much sides of the life, and give me in a hard uh, situation very much strong, and it, it's great. The music of Nightwish can fix, can fix everything. I think. If you're happy, you will listen to Nightwish. If you're sad, you can listen to Nightwish, and I like this. I'm a big fan. Yeah, so it's my 15th time now, and uh, it was amazing. Amazing show. Better show than the last years, and uh, was uh, bombastic, fantastic, everything. I knew it would be wonderful, um, but I didn't expect it to be to be quite as, as splendid as it is. The reaction from the fans is uh, like nothing I've ever experienced before. Um, there's, a, there's, there's such a deep devotion to the music uh, with the fans uh, that it really, it really is hard to, to describe to people. Uh, I'm ready to travel a lot, to travel really far away to see them because it's really amazing to see them on stage together. I really, really miss them after after our concert because I mean it's over and uh, I would like that to start again but I can't follow them everywhere so that's a shame. Marco, 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 Marco. Rundaamisessa parasta nyt on ehdottomasti se keikan soittaminen. Ja niin tässä kuitenkin niin paljon sitä turhaa luppuaikaa mikä pitää tappaa jollain tapaa. Ja Pitää vaan lueskella tai pelailla pelejä tai katsella sähköposteja tai whatever ja istua tosiaan polvetsuussa lentokoneessa tai missä liekkeen. Se, se on ihan täysin turhaa puuhaa. Se on logistista paskaa. Ja ilman sitä ei pääse ennen kuin teleportti keksitään. Ja niinpä se jättää tosiaan sen, että sun pitää se puolitoista tuntia niin kuin ottaa ja puhaltaa se kaikki energia pihalle itsestäsi. Jotenkin se tuntuu siltä, niin, että se korvaa sen koko shaisen. Mitä sinne joutuu muuten kestää sen eteen? Get us Nightwish! Jokaisessa konsertissa esiintymisen lisäksi niin valot kuin tehosteet ovat tarkasti suunniteltua ja monesti toistettua rutiinia. Yksi asia kuitenkin on, jolle joka ilta on jätetty tulkinnan varaa. 
Mä en suunnittele välispiikkejä hirveän tarkkaan etukäteen. Eli, tota, no, niin, niihin jo niin kuin väistämättä pikkuhiljaa kehkeytyy yleensä, kun keikkoja tekee niin jotain tiettyjä raameja, mutta yleensä mä pyrin kyllä toimimaan sillä, että jättää tilaa myöskin sellaiselle ihan mitä sylki suuntuu spontaanille huumorille, mitä joskus on tavattu viljelle. So I guess to cut the long story short, if you're here at the city of love, you probably know that the love should be taken slow. And slow it comes. Suuret salit ja suuret tunteet vaativat suuren lavan. Se, mitä itse näyttämällä on ja miltä halli näyttää sieltä käsin, selvisi, kun Jukka Nevalainen toimi oppaana lavan päästä päähän. And uh, this is Empus area, where he spends part of the evening. He's of course going around the stage. And he has some nice statements there for his different parts so that he know what he's supposed to do and it normally goes wrong right here is where mr troy is doing his pipes this looks a comfortable place to give some nice tunes and right next to troy is my place for those few acoustic moments and that box there it's not a mailbox as uh, marco normally states on the stage That's a kahoon, which is a pretty neat instrument. It's a whole drum set in one box, pretty handy. And this is uh, Thomas's mighty organ, where he spends most of the evening drinking wine, of course. Well, Wh wines. Wine should be somewhere around here, whenever it's not in his hand, where it normally is. Rocking chairs needed, of course, for a great rock and roll show. That's what it takes. And this here is uh, my humble set. Yeah, I kind of like it. It serves me well. And that's what it is. This is a view right here for me. And normally it looks quite good during the evening. Euroopan osuus eteni suunnitellusti illasta toiseen, kaupungista kaupunkiin, jättäen jälkeensä tyytyväisiä faneja. Levyn teema taianomaisesta illasta oli käymässä tote. Ryhmällä ei ollut mitään suurta ongelmaa. Suurin huoli taisi olla sopivan pelialustan löytäminen pokerinoppien pelaamiseen. Nice. Wow, No livenä tämän homman toteuttaminen, se on ikuisuusmurhenkryyni ollut, kun ei ole vielä koskaan päästy tekemään oikein orkesterin kanssa. Että mulla on sitten turvauduttu taustanauhoihin ja se nyt on ainoa, 
tapa, millä me pystytään keikkoja tekemään, kun tuosta orkesterista on tullut niin iso osa bändiä, että emme oikein ilmankaan pärjätä. Konamu's uh, doodle sack. Yeah, it's it's the um, it's the illen. They're called the illen pipes. Uh, the word illen means elbow in Gaelic. They are very different to the use to to what people think of when they think of bagpipes. When people think of bagpipes, they think of the very loud, uh, very loud Scottish pipes, which you can walk around and you blow with your mouth and you stand up and you blow them. With my pipes, they're um, they're bellows. There's bellows under the the arm, which feeds into a bag. So I don't need to actually blow into the bag, which is useful because it means you can have a little drink while you're playing them. <laughs> and um, so that's that's what they are. They're called the Illan pipes, and they're much much sweeter and much more lyrical and much more much more nightwish than the um, than the Scottish bagpipes. They're, they're notoriously difficult instrument to play. Uh, there are a lot of elements. They've got lots of reeds which are made of uh, cane. So they're a very organic instrument. And it's all wood that's moving and the cane in the reeds is moving all the time. So you have to, you, you need a lot of patience and you need to be slightly, just slightly insane to, to play the, the instrument. They're not easy. <laughs> Neljän viikon urakka alkoi olla ohi. Euroopan osuus oli mahtava menestys ja jokainen kaipasi varmasti pientä lepohetkeä, mutta katse suuntasi jo kohti seuraavaa etappia, kesäfestivaaleja. Tulin tänne tarkastamaan näitä maan olentojen festivaaleja ja tulen rauhassa. Yeah, what a place this is! Tämä festari homma, niin mulla on henkilökohtaisesti vähän sellaista. Se on ihan kivaa. Ehkä ne pienet klubit ja areenat kuitenkin vetää vähän enemmän puolensa. Täällä on vähän tällainen villiläinen meininki, vähän no just semmonen hässäkkä. Häröily, hirveästi ihmisiä ja meteliä. Ja se nyt. Mut toisaalta taas ne on erittäin hyvä tehdä, koska tuossa kuukausi sitten oltiin soittaa esimerkiksi niin Slayer ja Metallikan välissä tuolla Novarokissa. Ja tota, me veikkaan, että suurin osa sitä jengistä oli kyllä tullut katsomaan Metallikaa ja ne ei ole koskaan kuullutkaan meistä, joten kyllä tämä myös hyvää promootiota on. Tällä festareilla se on vähän tuollainen, kaikki ei ole välttämättä faneja. Ja... Siinä on vähän enemmän ehkä työtä saa aina jengi käyntiin, mutta hyvin tuo on onnistunut. Jos se tälle jengille meet yhä aikaa yöllä Suomessa vetää jotain 15 minuutin akusta väli, välikettä, niin ehkä se ei palvele ketään sitten loppuvaiheessa. Festari kanssa haluu meteliä.
Turku jäi taakse ja matka jatkui kohti Tsekin tasavaltaa. Tarkemmin ottaen renkaat pysähtyivät Masters of Rockin isäntäkaupunki Visovitsen viereiseen Tslini. Joo, tämä on tällainen tsekkiläinen Tslinin kaupunki. Täällä on tänään meneillään tuo Masters of Rock festivaali, missä pitäisi tuossa illalla vedellä. Tässä vaan niin tappaa aikaa pikkuhiljaa päivällä, että mikä... Niin, tappaa aikaa päivällä, kun odottelee sitä, että tulee ilta ja lähtee sitten niin oikeasti töihin. Markon ajan tappaminen oli onnekas sattuma serbialaiselle Bojan Simitsille, joka tapasi puistossa suurimman idolinsa. Perinteisen valokuvan ja nimikirjoituksen sijaan lupasimme innokkaalle fanille mahdollisuuden olla mukana tässä dokumenttielokuvassa. Illan show pyöräytti Bojan Simitsin Nightwish-keikkojen lukumäärän uudelle kymmenelle, mutta ihan toisilla luvuilla on pyroteknikko Pommi Markku. Hän on kiertänyt bändin mukana vuosia ollen vastuussa konseptien tuli- ja savutehosteista. Pyromiehet tekevät aerikosteosta ja miehet tekevät tässä tapauksessa, mitä me ollaan tällä rundilla tehty, niin näitä savuja ja pommeja, tuli ja lieskoja. Sitten meillä tuossa oli Euroopan kiertueella, niin meillä oli ne tippuvat verhot ja tuulikoneet ja raskas savu ja mitä kaikkea tuossa nyt on tässä rundilla, nyt ollaan tehty. Minkälaisia että sulla kulkee nyt mukana tällä nv Aivan järjettömän iso. Siis, tota, tämähän on ihan selkeästi iso, niin kuin, mitä me ollaan koskaan millään kiertoilla tehty. Tuosta rekasta oli varmaan puolet näitä pommikeisejä. Mikä siinä on haastavinta? Kyllä se tuommoisen suunnitteleminen on aika vaikeaa, että, se, että sen saa jonkun näköiseksi. Sitten, että se ei mene överiksi se homma. Sekin on aika tärkeää, koska ei nuo pommit ei ole kuitenkaan se itse tarkoitus tai nuo lieskat, mitä tuossa tehdään. Että sen on tarkoitus vain niin tehostaa tätä tota juttua. Masters of Rockin jälkeen oli vuorossa vielä muutama kesäfestivaali Euroopassa ja sen jälkeen parin viikon akkujen lataustauko ennen suuntaamista Valtameren taakse. Yhtyen seitsemäs Pohjois-Amerikan kierto ei ainoastaan jäänyt mieliin laulojan vaihdoksesta, vaan myös hyvistä keikoista ja siitä, että bändin suosio oli entisestään kasvanut. Menneet viikot olivat olleet ikimuistoisia. Kolme viikkoa ollaan oltu ja mennyt levyn teeman mukaisesti hyvin vuoristoratamaisesti. Lähti liikkeelle loistavasti ja sitten tuli jossain vaiheessa turpaa oikein kunnolla. Ja nyt ollaan toipumassa. Näettiin siltä pohjalta, että jollain tavalla tämä sirkus nyt saatetaan loppuun. Ja sitten kun huomattiin, että kimpassa me ei enää pysty tätä tekemään, niin heti lasken vaihtoehtoja. Kyllä tämä Floor oli siinä heti listan kärkipäässä. Että me tiedettiin, että hän jollain tavalla ehkä tietää meidän biisit, on vanha tuttu ja tuota, pystyy mahdollisesti klaaraa tämän homman näin vähällä varoitusajalla. Ja sitten me otettiin hänen yhteyttä, että sulla olisi pari kolme päivää aikaa nyt ottaa 15 5 haltuun ja tehdä loppurundi meidän kanssa, että miltä kuulostaa. Ja hän oli sitten muutaman tunnin varoitus siellä lentokoneessa matkalla Salt Lake City. But the American fans have been particularly good um, because of the changeover from a net to the floor. That's where the real test was. You know, we didn't get cabbages and fruit thrown at us. I think we've had about two or three people who who uh, wanted their tickets refunded, which is unbelievable. I mean, that's out of thousands of people. So um, it's nice to see that the fans support the band, you know, not just the lead singer.
näytti siltä, että vuoristoradan pelottavin lasku oli takana ja tämä yhteishengen kulkuneuvo saattoi jatkaa matkaa kohti Kaliforniaa. Mitä toi sulle bussimatkustaminen maistuu? Bussimatkustaminen on ihan jees sillä lailla, että mä olen tottunut kyllä siihen, että siitä tulee semmoinen oma planeetta, jos on oma ilmakehä, oma atmosfääri, oma meininki ja muuta tolleen, niin se rullaa tuolla pitkin maita ja mantuja paikasta toiseen. Ja se on semmoinen, sun kaverit ja sun tutut ja niistä ottaa sen tietyn turvansa ja siellä on paljon huumoria ja katsotaan leffoja ja no problem. Me en nuku missään muualla niin hyvin kuin rundi bussissa. Me rakastan kiertoa elämää, me rakastan sitä road trip romantiikkaa, mikä tulee bussilla matkustaessa. Se, että herää aamulla seitsemän aikaa ja maisemat filisee, niin kuin tänä aamuna tultiin Portlandista San Francisco. Se, mitä näkyy bussiikkunasta, oli ihan huikeeta ja aamukahvi tuoksuu nokkaa ja ne on tosi hienoja hetkiä sellaista. Think what, what are the best things about this kind of a bus? Well, you can live on them. They're self-contained. You know, from bathrooms to galleys to refrigerators, sleeping quarters, um, you know, satellite television, plasma screens, um, you know, DVD players, stereos, has everything. Has everything that your home has. Warfield. Very nice. All right. Yeah. I might do some stage diving tonight. So far, what kind of a tour has it been? Successful, much more than the last, every other tour that they've ever done. This is the biggest by far. Yeah. 20-30%. Is there something that uh, has surprised you? Uh, the highest ticket prices I have ever seen have been going like they were half price. Just, just they go out there, they sell reserve seats, high $80 ticket prices, gone in three days. It's just, it's been incredible. What do you think? What's the reason for that? A great band with a seriously devoted fan base. A unit, a unit, a group of people that they truly believe in, and they come and they travel distances. There are people there from Mexico City that flew to Los Angeles. I met a guy outside that lives in Denmark. What's the best thing about Nightwish? Uh, the way they blend the symphonic music with the, the imaginative lyrics. I like the originality of it. Yeah, originality. She's got a beautiful voice. Oh, voice. Oh, of course. Voice is beautiful. nothing but wonderful since show one. So that was the huge relief that came after the show, not only on my side. I'm a huge perfectionist and I know these guys are too. So you know you have to you know, perform at your best, but, and they expect me to as well. But there is this great wave being around me. They've been so sweet to me and very helpful and, uh, and happy. So they, you know, they, they really motivate me and 
that, that, that helps to you know, build the confidence and need to keep on doing this. And uh, we've just been having simple, stupid fun together, which also just made things, everything so much easier. So yeah, it's a crazy circus, but it's a very positive and good feeling one. Okay, four. Promoter sent you something. Ah! Hey, keep those. I always wanted to have one of these. You're welcome, you're welcome. <laughs> Kyllä me tiesin, että kun hän on kuitenkin tehnyt kiertueita ja on ollut hommassa pitkään, pitkään mukana, että löytyy osaamista laulun puolelta, mutta myöskin sitten sitä toinen tulemista. Ja se, se nimenomaan vaatii ihmistä, että, että sen hyväksyy kiertueen kaikki ne, kaikki ne, voi sanoa jopa puutteidenkin, että sitä ei tosiaan suihkuu, ei ole joka päivä ja unta, että saa. Niin paljon kuin ehkä haluaisit ja näin edespäin. Pitää ottaa toista huomioon. Bussa toista haluaa laittaa ilmasto niin täysille toista haluaa, että siellä on tasan 40 astetta ja trooppinen ilmasto. Niin se on tällaista kompromissien tekemistä ja toisten kanssa toimeen tulemista ja toisten mielipiteiden hyväksymistä. Siinä on varsinaista kertoa romantiikkaa ja haastata. Nyt on semmoista vuorossarataa menty viimeiset pari viikkoa, että nyt on varmaan parempi, että hoidetaan tämä loppurundi kunnialla maaliin. Tässä on nämä viikko jäljellä. Tota, hiotaan niin hyvän kuntoon Florin kanssa settikuva mahdollista, opetellaan uusia biisejä, minkä soundsikissä ehitä. Ja, ja tota, sitten otetaan pieni loma tuossa ja sen jälkeen katsotaan missä ollaan. Mutta siis, totta kai siis, kun tämmöisiä juttuja joutuu tekemään ja, ja ne tuo mukanaan väistämättömät negatiivisetkin puolet. Siellä on löyppiä ja muuta vastaavaa ja niistä sitten keskustellaan. Keskustellaan puida, käydään jätkien kanssa läpi. Niin Kyllä se on tietty ryhmähenki on totta kai, että, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun näytti, että joudutaan perumaan keikkaansa muuta vastaan, niin on sellainen tilanne, että, että ei juankaan ei taas, että ei, me, ei, me ei voida tehdä tätä taas, niin siinä tulee sellainen tietty yhteishenki, että tämä viedään Juman kautta maaliin tavalla tai toisella. Kuukauden mittainen raskas kiertue päättyi toiveikkaisiin ja odottaviin tunnelmiin. Kolme viikon päästä vuorossa oli Englannin kiertue. Let's go. Tietysti keikat on aina kohokohta, mutta jos ollaan jossain paikassa, niin haluatko lähteä käymään kaupungin kattoon jotain vähän, niin minkälaista siellä on? No, mahdollisimman usein kyllä joo, mutta sitä tulee ihan liian vähän harrastettu. Kuitenkin loppupelissä kiertolla aikataulu on kohtalaisen... No ei voi sanoa välttämättä, että, että, että tiukka, mutta siinä on se tiettyjä juttuja, mitkä estää, estää niin kuin ihan joka paikassa käymistä, että kun aamulla pitää olla, pitää olla tekemässä jotain. Välillä on immarisessiota ja välillä sitten pitää tehdä totta kai soundsekin käydä tekemässä ja sitten on jotain miten kriittiä ja muuta, niin sinne tulee just opiossa sellaista Sinne tänne ripoteltua pientä toimintaa, sitten välissä odotellaan 2-3 tuntia, mutta siinä ei kuitenkaan ei, ei lähteä keikkapaikalta kauas kaupungille porhalta, vaan totta kai tässä on vuosien varrella tullut hienoja juttuja nähtyä, käyty Kiinan muurit katsomassa ja Rio de Janeiron Jeesus patsaat ja on tässä työssä hemmetin paljon hyviäkin puolia näkee esimerkiksi maailmaa. Kaupungit ei kun rumenee sarjassamme, tutustumme tänään Glasgowhun. Rauska ja paska. Kenkä jäi siinä. Tää on viihtyisen näköinen pikku kylä. Niin se viihtyy. Kuka täällä? Yeah. You must be the first one. I am the first one. This is my favorite band in the whole world. At what time did you arrive? I arrived at 8 o'clock in the morning. 8 o'clock? You are crazy. I look like a homeless person. <laughs> <laughs> You're Enjoy cool. Glasgow. 
Yes, I'm shooting a bit. Very cool. You are the first one. <laughs> we started in Manchester and went to London, to Birmingham and to Glasgow and all the venues, really, really beautiful venues. So the audience was really crazy. Yeah, that's really good. the feedback been? Amazingly good. I mean, uh, yeah, I am n new and I am replacing and I am not Annette or Taria and uh, yeah, even though I think they are both still being missed, I got a very warm welcome and online also really almost all reactions are positive. The uh, fans and also people around me are really, yeah, have been really uh, responding very, very positive. And uh, uh, what I've read a lot is that the, there's a certain vibe that they like about me and, and they like my voice, but uh, also the, the more metal style that I have is appreciated and, uh, yeah, really, really way more positive than I could ever have imagined, yeah. Lyhyen. Mutta menestyksekkään englannin kiertueen jälkeen vuorossa oli Imagineerum-elokuvan ensi ilta konsertti Helsingissä. Uuden solistin ensiesintymistä kotiyleisölle odotettiin innolla. Tällä hetkellä on just semmoinen fiilis, että on ihan upeeta soittaa täällä katsoa tuota lavasetappia. Meillä on hienoja vierailijoita, tulee iso show on koko sukupaikalla katsomassa ja täys tupa Hartwell Areenalla. I expect it, it, it's going to be huge and, and a lot of fun and a huge energy kick. So uh, a really special show as a support of the movie, of course. <laughs>
Oh, damn, I see a lot of What the hell happened last night? I it, was, it, was all, it was all Lucas. No, 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 no. He made me go to the top. I didn't do it. He made me go to the top. He carried me to the bar and made me drink five Kaiverinias. No, no he, he said that he would kill me if I didn't go with him. And I went to it. No, no, no. no. I didn't do that. It's all your fault. All his fault. So what did you guys drink then? Hey. What did you drink? Um, what did we drink? Yeah, we, we had about 15 of those each. Like a pair of twerps. That's what we did. Never again. No guy beating you for me. No, never. never I've, had a good, I've had a good talk to myself though. <laughs> it's funny. Yeah, I know. Mitä sä itse henkilökohtaisesti näissä maissa tykkäät edes? No keikat on totta kai aina hienoja kokemuksia, koska täällä yleensä huutaa ja siinä on vaikea olla pääsemättä tunnelmaan. Näin talvissa aikaa lämpimän ilman ystävänä, niin mukavaan täällä on kiertää kun joka paksaa. Lähi järjestään 30 ja plus asteita. Ja mikä tässä on säistä nauttiessa, kun kotona vaimolla pioi lunta. Suuri osa tässä hommassa on tätä perussamaa, että matkustetaan milloin milläkin ja sitten ollaan hotellilla ja mennään keikkapaikalla ja saa on sekin näin edes. Se on aika pitkälle kuitenkin sitä samaa. Mä oon tuntunut olevan aika kuumia keikkoja kyllä kaikkeen. Onko se totta niin hankala soittaa tommosessa saunassa? Se raja menee jossain tietyssä tietys lämpöaste, sitä ei ole ikinä mitattu. Että tietty asti kun on ollut koste ja lämmin paikka, niin soitsa aika hemmetin hauskaa, että siinä pääsee sellaisen mukavaan työntekotunnelmaa kuin hikivirtaa ja, ja tuntuu, joutuu pikkasen taistelemaan, pysyy tajussa. Mutta sitten kun se menee sen tietyn asteen aste yli, niin kuin ehkä nyt on, esimerkiksi Porto Alegressa oli, ai, se on vähän pienempi klubi, niin siellä Lämpötila on varmaankin 50 ja siinä kun viuhdot sitten menemään puolitoista tuntia, niin avot. That's the first gig I've ever done inside a volcano. Bloody hell. Täällä Brasiliassa on hevetin kuuma. Pitää nyt olla shortseissa, mutta silti on vitu lysti. Omat fiilikset ennen keikkaa on muuttunut hyvinkin radikaalisti viimeisen vuoden aikana. Mä olin aikoinaan maailman suuri jännittäjä ja monta kertaa oksentanut ennen keikkaa. Ja ollut sellainen kuolevan pelko mennä sinne lavalle ja se on hävinnyt ihan totaalisti nyt viimeisen vuoden aikana. Varmaan ymmärtänyt, tajunnut jotain perustaman laatusta tästä hommasta, miten turhaa se loppupeleissä on. Koska se mitä tapahtuu lavalla, niin se kuuluu siihen mitä livenä pitääkin tapahtua. Me ei mennä sinne suorittamaan, 
me mennään lavalle pitää hauskaa ja luomaan elämyksiä itsellemme ja muille. Ja siis väärin laulaminen, väärin soittaminen, sekoileminen, se, se tekee sitä koko hommasta inhimillisemmän ja sitä ei missä nimessä tarvitsisi koskaan pelätä päinvastoin. Olisinko me koskaan tehnyt sellaista, mutta tota, jotenkin tämmöinen Carpe Diem-henki, että kokeillaan nyt kaikki nämä rock'n'roll-kliseet, ainakin kerran telkkariin on vielä koskaan heittänyt. Marko ja Jukka hoiti sen <laughs> meidän puolesta, mutta 
paitaa ei ole vissiin koskaan tullut lähetettyä. En ainakaan muista. Minkälainen normaali päivä on kertoa? Riippuu vähän. No nyt tätä Etelä-Amerikka on mennyt vähän herätys kahvinaamari lentokentälle. Ja, ja keikkapaikalle muutama olut ja taju pois ja sama seuraavana päivänä. Et, et. Se on aina kiva, jos kerkee hotellilla käydä siinä välissä pienet päiväunet ottamassa. Lor Janssen oli ollut ryhmässä vasta kaksi kuukautta, mutta fanaattinen eteläamerikkalaisyleisö otti hänet avosylin vastaan. Tunnelma oli muutenkin positiivinen ja kaikesta paistoi tekemisen meininki. Onko iskenyt? Se on niin kutsuun taiteilijan oma kuva. Harmittaakseni on kertoilla mikään. Aikaiset herätykset. Mutta se jenkin tottuu, meidän tuo aikaero tuossa, niin, niin, niin asennoituu oikein, niin kyllä se siitä. Ei, tällä hetkellä ei vituta mikään. This is to be good, great, joyous, beautiful and free. This is life. Empire and victory! Yes!
huomenna lähdetään kentälle ja lennellään kotia kohti. Ja mennään sinne ja paistella vähän joulutorttia ja avallaan lahjat. Ja pari viikkoa siitä eteenpäin niin lähdetäänkin Australiaan ja päästään taas laittamaan sortsit jalkaan. Vuoden vaihtumisen jälkeen Imaginerum aluksen etuvaloissa siinti kaukainen manne. Australia ja Uusi-Seelanti ovat yhtyen suosikkimaita vierailla, joten aikataulu oli tehty sen verran löysäksi, että vapaa-aikaa jäi riittävästi. Toki paikallinen juoma ja astiakulttuuri kiinnostivat myös keikkapäivinä. Sisällä. Mä olen yhden että tota, niin juomakuvin lisää. Se on kyllä koirinen, mutta juu, käytetään me. Australian rundi oli lähinnä keikkarundiin verhoon tulomaan matka. Oliko meillä kuusi vai seitsemän keikkaa siinä parin kolmen viikon aikana? Ja tässä oli hyvin easy, easy rupeama, mutta niin kuin aina Aussessa, niin se oli silkkaa juhlaa alusta loppuun. Se on niin siellä Cranberry vodka. Ja siellä on äärimmäisen positiiviset vivat koko ajan, minne vaan menee. Tuntuu, että koko mantere olisi tippunut jostain kulka-avaruudesta keskelle etelästä tyyntävaltamerta. Se on jotenkin niin erilainen kuin mikään muu mesta tällä telluksella. Henkilökohtaisten rituaalien jälkeen juuri ennen yleisön eteen astumista on aika laittaa viisaat päät yhteen ja toivoa illalle onnistumista. This is to be. Good, great, joyous, beautiful and free. This is life. Empire and victory! Yes, Australian keikkojen ja lomainun jälkeen yhtye poikkesi Japanissa ennen kesäfestivaaleja. Ikimuistoiset keikat muun muassa Ilosaari Rokissa ja Vakkenissa muodostivat osan tämän kiertuen viimeisistä konserteista. Kun kalenteri näytti elokuun 11, oli kiertuen alkamisesta ehtinyt kuulua 572 päivää. Tuona aikana bändi ehti soittaa yli 100 konserttia 34 eri maassa. Suuresta määrästä huolimatta Ihan kaikki eivät vieläkään muistaneet arkirutiineja. Jälkeenpäin ajateltuna nuo tie päällä vietetyt päivät tuntuivat hujaukselta, joka jätti jälkeensä uskomattomia muistoja. It might sound a bit trite, but it, it, is, a, it is like a, a real community, a, a, a brotherhood, a, a fellowship. All those words really fit with this band. It's not like any other, other bands. And a year and a half of traveling the world, literally a, a genuine world tour, has been illuminating. You know, it's, and it's strengthened the band as well. The band is now kind of ready for anything. I mean, it's been such a big part of my life all of a sudden for the last 10 months. It's going to be really weird to yeah, see this stop very sudden, so. But I want to enjoy it, like I said, every second of it today, so I will. <laughs> You guys, did you know that we've been doing these shows for a year and a half now, Bob? And this is the last. 
but there again, yeah, we're talking about last things here. You might continue from here. Well, I was quite happy you were doing the talking since I am the emotional one trying to hold back the tears because it is a bit of an emotional moment. So, joy with us, cry with us, feel the emotion with us that has been around us for such a long time now. This is a beautiful, very special moment that we're going to share with you. This is the last ride of the tour. Kun bändi aloitti kiertuen viimeisen konsertin Saksan Meraluna-festivaaleilla, oli ilmassa haikeuden lisäksi myös suuri ilon tunne. Kuten albumi, oli kiertue teemassa mukainen vuoristorata ajelu. Mukaan mahtui huippuhetkien lisäksi myös helvetin porttien kolkuttelua, ja onkin pieni ihme, että sirkus pysyi pystyssä koko matkan. Kyllä niin kuin se, mikä, mistä mä oon ylpeä, on kyllä myöskin se, että, niin kuin, että kyllä mä uskoin kavereihini bändiin, kruuhun ja muuhun, että meillä on niinku täydet mahdollisuudet vielä vetää tää näin. Mut se, että niinku oikeesti miten hyvin se lähti menee, niin se, se oli yllätys. Mitä jäät tältä kertoa eniten kaipaamaan? No varmaan just tuo hyvää happi. Ja, ja nyt kun koti on mennyt, niin on se vähän, vähän aikaa pyörityttää, että mitä hän tässä nyt tekisi. Onko mitä mitä tekisit toisin? Niin kuin tulevilla kertoilla, mitä nyt tällä kertoilla on tehty. En mä tiedä, en mä, mä kadu mitään tällä kertoilla, vaikka tässä on ollut tosiaan kaiken näköistä tapahtumaa, mutta kaikilla on syynsä ja seurauksensa ja kaikilla, mitä nytkin tällä kertoilla on tapahtunut, niin ollaan tuttu tähän pisteeseen, että bändi toimii äärimmäisen hyvin ja porukka viihtyy, viihtyy keskenään ja kiertueella, että tää on tämmönen Ollaan tilanteessa, missä bändi on elämän, ilon ja rakkauden karavaani, joka kulkee kylästä kylään ja vie ilosanomaa eteenpäin. Ja jokainen päivä sitten päättyy vielä keikkaa, joka on ylistys elämälle ja elämän mahtavuudelle. Niin eikä sitä voi halua sellaista muuttaa mihinkään. I remember my feelings before I left, the few thoughts and feelings I had time for. Will it work? Will I feel isolated? You know, I'm Dutch and I'm a woman. I've not been in this group. You know, they're going to be, you know, their group, and, and then there's me. But that didn't happen, and uh, I have I can feel one of the guys in a, in in a way without losing my my thing. You know, it it was a, a bit of a, actually a dream come true. Jos hetken mietit, niin mitkä olisivat sellaiset kolme asiaa, mitkä jää päällimmäisenä mieleen tästä kiertuvasta? Ensimmäisenä tietenkin tulee mieleen solistin vaihto ja siitä varsin tyylikkästi selviäminen. Toisena se, että saatiin toteutettua tismalle semmoinen show, mitä haluttiin jo levyn tekovaiheessa, että nyt tehdään sirkusta ja teatteria ja hienoa, että saat toteuttaa oman tunnelmasi. Ja kolmas on varmaan sitten tämä päivä, kun viimeinen keikka, puolitoista vuotta kierretty ja kaiken näköistä hulinaa on ollut ylä- ja alamäkeen. Saattaa olla hieno hetki tänään tuossa keikalla ja keikin jälkeen.
Vaikka tarina on lopussa, on varmaa, että mielikuvitus jatkaa Kvarkkien ja Bosonien synnyttämiä tarinoita. Ja saamme nauttia niistä myös jatkossakin. Missä vain ollaan? Puta suihin! Esi Jussi. John! John! Come to bank already. Hei, holopaine. Jos on sun hommat loppuun, niin tuu kanttoriks tuonne Hakametsän halliin. Rakas agenttimme John Finberg, olet elänyt valheessa vuoden 2012 lokakuusta lähtien. Muistat varmaan tussaustapauksen San Franciscon keikan jälkeen. Siitä lähtien olet elänyt uskossa, että keikan jälkeen sammuit kadulle ja naaman tussasi kolme kadun miestä. Me pahoittelemme tapausta. Tässä on totuus. Rakastamme sinua silti. Cock and balls, cock and balls, cock and balls. How did you get away with that? How did you get away from that?